Su su tam açıyordu ama Bak arkadaş geldi <gülüyor> Oğlum günaydın Ya bu bir şeyler yapıyor ne yapıyor acaba Herkese günaydın. Çok güzel bir sabah var güneşli. Ya günlerdir o kadar kötüydü ki hava böyle yağmurlu. Gerçi yağmur severim ama yağmur olmayıp da böyle güneş de olmayıp sadece bulutlu olan havalar beni çok sıkıyor yani çok sıkıcı geliyor bana. Dün birazcık daha eğlenceliydi. Dün sis vardı. Çok fena sis vardı. Yani burada Silent Hill gibiydi yani. Elen bir yerden canavar çıkacakmış gibiydi. Bugün uyandığımda güneşi böyle görünce tutamadım kendimi. Çıkayım hemen bir çekim yapayım dedim. Şu an saat 7. 26 Mart pazar günü. Birazdan odun toplarım herhalde. Ne kadar güneş olsa da hava yine de soğuk. Sobayı yakmamız gerekiyor. Gerçi odunumuz kerestemiz var ama odun toplamak benim için çok eğlenceli bir aktivite. Hem yürüyüş yapmış oluyorum. Toprağa değinmiş oluyorum. Güneş bayağı yükseldi. Artık rahatsız etmeye başladı. Yüzden şöyle devam etsem sıkıntı olmaz inşallah. Ee, biz karavana tam 1 Şubat'ta tam zamanlı yaşamaya başlamıştık. 28 gün artı 26 gün. Süper matematik zekalı. Anlıyorum. <gülüyor> tam 54 gün olmuş. 55 diyelim. 55 gündür karavanda yaşıyorum. Her videomuzda karavan harika, karavan şöyle güzel, böyle güzel diye bahsediyorum. Ama bu gerçekten karavan güzellemesi değil. Kendi hislerim. Karavan hep güzel değil aslında, zorlukları da var. Ama bir şeyi çok sevince zorluklarını görmezden geliyorsunuz yani, görmez oluyorsunuz. Kumsal tatil sitesinde yakın bir yerde sahildeyiz. Burası karısı da çok bilinen bir yer ama kışın çok da kalabalık olmuyor. Buraya gelenlerin çoğu böyle küçük arabalarla günü birlik geliyorlar. Genelde içki içmek için geliyorlar. İçtikleri şeyleri de buraya atıp gidiyorlar. Her hafta buraya geldiğimizde poşet poşet içki şişesi topluyoruz. İçiler geliyor çöpünü bırakıp gidiyor. Her zaman her yerde olduğu gibi. Bırakmayanlar temiz temiz oturup kalkanlar da oluyor. Karavan geldiği de oluyor ama onlar da akşama kalmıyorlar. Bir keresinde Almanya'dan gelmişler sanırım. Onlar bir iki gece konaklayıp gittiler. Yani buralar böyle işte. Fazlaca köpek var burada. Kararsızlar. Özellikle bana çok ilgi duyuyorlar. Bu ilginin gerçekten sebebini bilmiyorum. Herhalde ben hayvanları çok sevdiğim için köpekleri de yani daha da çok sevdiğim için onu mu algılıyorlar yoksa üzerimde kedenin kokusunu mu alıyorlar bilmiyorum. Değişik bir ilgileri var bana karşı. Rahat bırakmıyorlar. Böyle sürekli üstüme, buralarıma kadar zıplayıp benimle oyun oynamak istiyorlar. Oyun oynamaya çalışırken beni ısıran köpek bile oldu. Bunun için böyle binlerce böyle belirli aralıklarla gittim kuduz aşısı bulmak zorunda kaldım falan. Anlamıyorum yani köpeklerin bana olan ilgisini. Köpekleri çok seviyorum ama işte bu şımarık hareketlerinden dolayı köpekler Artık böyle bir mesafe koymaya başladım köpeklerle arama ama yine de umursamıyor. <gülüyor> Şimdi yürüyeceğim bakalım şu tarafa doğru birazcık odun toplayacağım inşallah. Bir tane bahsettiğim köpek var büyük. Kangal gibi böyle iriyor bir şey yani görseniz korkarsınız ama bana zarar vermiyor. Yine de böyle bir kafasını falan sür sürtüyor, ittiriyor bir şeyler yapmaya çalışıyor. Böyle ittiğince bile yani güç uyguluyor. Bilmiyorum bakalım ne olacak. Bir kere bakalım yanmış mı? Bir ses edelim. Gelecek mi benimle? Bir bakalım. Ona göre devam edelim. Günaydın canım. Ne yapıyorsun? Sobayı yakacağım şimdi. Ben yürüyüşe gideceğim. Gelecek misin? Ben yok sen. Altıdayım. Merhaba. Sen gelecek misin Munkek? Hı? Senle uğraşamam. Gelme.
<gülüyor> kapatacağım kapıyı kapatamıyorum yetişemiyorum kapıyı. Ben de bana uzatıyorsun lan yetişimle aşk olsun. <gülüyor> Sağ olun. Burada dev bir ateş yakmışlar beni ki. Güneş yukarı çıktı. Bulutun arkasına girdim. Umarım bu bulutlar gider bugün. Bulut mu? Hayır, hissetmiyorum. Hiç, hiçbir faydası yok. Ya yağmur yağsın, ya kar yağsın, ya güneş olsun ya. Şey bilmiyorum, ne anlamı var? Hiçbir şeye faydası var mı? Varsa bana söyle yani. Vardır belki de. herhalde bu şey e, boynuzlarına bakarsak bunlar nereden geliyor hiç anlamıyorum gerçekten yani burada yaşayanların hayvanları değil denizde gemilerden mi açıyorlar bunları çok ilginç ya gözleri bile kapanmamış oğlak da olabilir Aslında o hayvanı orada bırakmamak lazım işte. Zararlı o hayvanlar gelip o hastalıkta eğitimden yiyorlar. Almamız gerektiğini biliyorum ama yapabileceğimiz bir şey de yok. Çok ilginç bir hastalıkta. Küçükken deniz kenarında hep böyle yumuslar görürdüm. Kıyıya vurmuş, teknelere çarpan ölmüş yumuslar. İlk defa karasuda böyle bir şey görüyorum yani. Kıyıya vurmuş, kocaman dana kıyıya vurmuş. Koyun. Şimdi şu odunları da toplayamam. Çünkü çok ıslaklar. Ben biraz daha kurular varsa onları alacağım. Buradaki odunlar çok ıslak o yüzden biraz da ters tarafa yürümek istiyorum. Çünkü dün akşam oradan bayağı bir odun toplamıştım. Niyeyse o taraftakiler daha kuruydu. Her sobayı daha rahat tutuşturabilmek için kapıyı açık bırakmış sanırım. Yakalandım. Tutuştu mu? Aha. Hadi kapat geleyim ben de içeri. Çocuğum gel seni biraz dışarı çıkarayım. Gel köpekler de yok şu an. Bu arada munkek de köpeklere ayrı bir özel ilgi duyuyor. Çok merak ediyor onları. Korkmuyor ama böyle değişik bir durum. Camdan bakıp falan onları korkutmaya çalışıyormuş gibi bakıyor böyle. Geliyor musun? Hmm. Saat şu anda 7.30. Şarj dolmaya başladı. Evet saatlerimiz 8.30'u gösteriyor. Voltaj şu an 27 volt. Bizim demiştim daha önce 24 voltluk bir sistemimiz var diye. Şimdi e, normalde akşamda 24.5'e kadar getiriyoruz voltajı. Sonra artık hani televizyonu, playstation'ı falan kapatıp uyuyoruz. Bazen oraya gelmiyor bile. Hani 25, 25.5 olduğu bile oluyor yattığımızda. Sabaha kadar sadece buzdolabı e, harcıyor akülerin voltajını. Ama sabah olduğunda 1-2 saat sonra hani 8.30'da artık bayağı bir şarj etmeye başlıyor. 
10'a kadar artık zaten şarj işlemi neredeyse bitmiş oluyor. Ondan sonra direkt güneşten kullanıyorsunuz. Akülerden de yemiyorsunuz. O yüzden bayağı idare ediyor bizi. Yani sadece akşam akşam bile dikkat etmiyoruz aslında ne kadar harcadığımızı. Güneşli havalarda hele ki hiç dert etmiyoruz yani ne olacak enerji diye. Kapalı havalarda biraz düşünüyoruz tabi. Hani şu kadar harcasak mı harcamasak mı falan gibi. Özellikle sadece akşamları. Sabahları kapalı havalarda da problem olmuyor. Çünkü ışıkla e, şarj ediyor daha çok. Aydınlık olması yeterli yani. Çocuk güneşi nasıl özlediyse aşkım. <gülüyor> Galiba ondan. <gülüyor> ne yapıyorsun? Allah Allah. Kopruyu boşalttın mı sen? Kopruyu boşalttım. Az daha ağzını kopuruyor diyor bu çocuk. Şu an saatlerimiz 10.30'u gösteriyor. Artık akülerimiz... <gülüyor> Biraz hastayım da sesim kötü. Akülerimiz 28.5 volt. Yani %100'ün üstünde bir e, voltaj gösteriyor şu anda. Böyle zamanlarda sabah istediğiniz kadar oyun oynayabilirsiniz. Yani artık aküden değil, depolama alanından değil. Direkt enerjiden, güneş enerjisinden yiyorsunuz. Yağmurla... Ee, yoğun olarak oyunu oynuyoruz video oyunları yani ben zaten çocukluğumdan beri oynuyorum daha önce de söylemişimdir başka bir videoda biz retro konsolların hepsini gönderdik bir tek playstation 4'ümüz kaldı yağmurlu hem iki kişilik oyunlar hem benim oynadığım hikaye tabanlı e, tek kişilik oyunlar <gülüyor> o yüzden playstation sürekli meşgul oluyor akşamları özellikle doğada vakit geçirmediğimiz zamanlar playstation oynuyoruz çoğunlukla O zaman sen biraz oyna, ben biraz ortalığı topluyorum. Ondan sonra bisiklet sürmeye çıkarız, olur mu? Çıkar, çıkarız. Tamam. O zaman görüşmek üzere. Sen mi kullanıyorsun? <gülüyor> otur geçti götür geçti. Sen kullanıyorsun bebeği, ben seni nasıl taşıyorum? Sen taşımayacaksın, bisiklet kendi taşıyor. Al bir şey. Bas gaza. <gülüyor> Tekerlek. <gülüyor> Haydi. Aşkım ben kesin düşersin. Ya yani burada duruluyor mu zaten hiç şeye de gerek yok. Hadi verirsin. <gülüyor> ben düşmem ha her türlü atlarım buradan ben. Ha. Aşkım sen önüne bak bebeğim. <gülüyor> Sen çeviriyorsun aşkım bir şey etmiyor. Ay, ben... <gülüyor> <gülüyor> Çapır yapmışsın. Çapır yapmışsın. Oo ne yapmışlar orayı. Aha hendek savaşları. <gülüyor> Bu ne ya? Geçmeyelim diye. <gülüyor> Geri dön. Ne var? Ha odun mu? Oradan geçeriz birazdan. Ben şuradan geçiyorum. Sen yürüyerek gel. Ha? Yürüyerek gel. Tamam geç hadi. patlatma. <gülüyor> Çok zor oluyor onu çıkarmak tekerleklerini. Şimdi benim ayağımı koyacak bir yer bulayım önce ben. Şunu da katlanan ayaklardan almamız lazım artık. Bir bakayım. Dur, aha yerinden çıkardım. <gülüyor> Şuraya koysam birini. Git bakalım bulabilecek miyim bir yer koyacak. Ayak koyma yeri şart ya. Allah düşüyor. <gülüyor> Ne lan? 
Değilim. Eşkim ayak kocak yer olmadı mı çok zor ya. Kazıyorlar herhalde ne bileyim bumper yapacaklardır belki. Ha elektrik hattı falan çekeceklerdir. Allah! Kızım bıçağım altın demir benim. Aha dikenler bal patlasın, tekerlekler patlasın. Bunları alalım be. Nereye koyacağız aşkım onları alalım? Ay benim için hiç şey değil, konforlu değil bu yolculuk. Aa evet kırarım onu al. Ve falat temalı bir basketbol sahası var burada. Saçım başım olmuş ya. Haha <gülüyor> yapıyor mu hala? Evet. Bayağı odun var. Bunları yakarız soğuk olursa. <gülüyor> Şuradan dön hadi sola. Sola döneceğim bekle. Ne yapayım? Eve <gülüyor> Aşkım dört tırnak kaldı şarj. İki kişi taşıdığı için herhalde. Burası çok güzelmiş aşkım ya. Gelebiliriz aslında ama. Ne biçim zıplıyor değil mi? Nerede o? Hatırlat da ona göre gireyim oraya. <gülüyor> Aa, ellerimi bıraktım galiba. <gülüyor> Burada kozalak dökülüyordu. Bunları topluyorduk ama o gün kalmamış. Sobada güzel yanıyor kozalaklar. İlk tutuştururken. Yaş değil mi? Evet. Hmm. Turuncu böcek. <gülüyor> Turuncu böcek. Bunu alabilirim. Hayır aşkım ya yaş onlar. Alma. Gidelim ya. Sen misin? Teyze körslüyor şu an bizi. tadını çıkartacaksın arkadaş. Yazın da böyle biliyor musunuz? Sabahları güneş doğduğunda böyle deniz dümdüz sıcacık. Öğlene doğru bir rüzgar başlıyor. Karası rüzgar vardı. Ya ben bu videoyu burada kapattım. Ay bu çok tatlı bir şey ama ya. Bak bu tatlı. Çok tatlısın ama öbürü Birazcık balık tutarız herhalde. Balık tutmaya çalışırız daha doğrusu. Burada daha hiçbir bit bir kişinin bile balıktan bir kişinin bile balık tuttuğunu görmüş. Sakın. Sakın. Evet balık tutarız. Resmen güneş gitti ya. Bu videoyu yetiştirmek biraz zor oldu. Çok fazla işlerimiz vardı. Yetiştiremedik, bitiremedik. Bu sabah çekiyoruz. Bu sabah kurguladık. Hemen yükledik. O yüzden günün tamamını Anlatamıyorum. Şimdilik böyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.